चाकाम <laughs> सम्पत्ति खबर पाइमा मन कहते भाईजान भलो आ तुम खूब जल्दी भाईजान खबर पाईना देखो मा कि भाईजान खबर नाई कैन थाका 
আমার বাজান ভালো থাকলে সুস্থ থাকলে আমাকে সব কিছু হইব চল তুই ঘরে চল চল ঘরে চল এই ধর বাইরে ধর ধরে নে সামনে বিয়ে সাথে দিতে হইব না আব্বা আমার সময় করিমের লোকে দেখা হয়েছিল কি করিম ঢাকা থেকে গ্রামে আইছে যাক ভালো হয়েছে এবার তো গো বিয়াটা পাকা করে ফেলাম কি রে খুশির খবর তোর মন খারাপ কেন চাকরি করতে হইব না দুই মাস ধরে চাকরি করছে কোন চাকরি পায় নাই তাই একেবারে গ্রামে চলে তাইলে তো এই বেকার পোলার লগে তোর বিয়া দেওয়া যাইব না কি কো আব্বা আমাগো অনেক দিনের সম্পর্ক এখন তুমি এই কথা কইতাছ মারে আমি সারা জীবন কষ্ট করছি আমি চাই না তুই আমার মতো কষ্ট কর আব্বা তুমি বোঝার চেষ্টা করো চুপ কোনো কথা হতে চাই না আমার আরো দে যাই তুইবো আর ওর থেকে মালাই না বাজারের দোকানে উঠাই তুইবো না এটা মহাজনের রাগ করব যা করে যা খোঁজে কত যে ঘুরাফেরা করছি কোন জায়গায় চাকরি পাইতেছিলাম শেষে কুল কিনারা না পাইয়া এরা আমি চলে আসি তুই কোন চিন্তা করিস না আমি আসি না দেখবি আল্লাহ খুশি হইয়া সব মুশকিল আসান করে দিব অঙ্ক ভাইজান নামাজ পড়লে মনে ও শান্তি আহে আচ্ছা মা ঠিক আছে দেখ তোমার মতো আমার মা আর বইন কইতেছে চিন্তা না করতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আমি কি করবো কো তোমরা সবাই তো আছে আমার ভরসায় কিছু আপনি জানেন না নাজুর আমি কত ভালোবাসি নাজু তো আমার ভালোবাসা তোমাকে ওই ভালোবাসা আমি মাইনে নিতে পারবো না তোমার মতো বেকার পোলার লগে আমার মাইয়ার বিয়া দিতে পারবো না আমি সারা জীবন কষ্ট করছি আমি চাই না আমার মাইয়াও সারা জীবন কষ্ট করুক সাসা আপনি এগুলো কি কইতেছেন করিম তুমি আমি চলে যাও আর যেটা কইছিলাম মনে রাখো আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া চাইও দেখবা আল্লাহ তোমার সব সমস্যা সমাধান করে দেব আশিস সাসা সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম
बेकार पोलार लगे ना कि मायर विरोना मुक्ति दल्ला ठीक मेरा शिक्षित भलो भलो घर पोलाटोरिक्सा चलते ग्रामीण 
টাকা মামু কই আমি এই যে এই গরুটা বেচা দে কি গো গরুটা বেচা দিব হ্যাঁ এই গরুটা মায়ার গরু মায়া লাইলা পাইলা বড় না বইনের গরু বাইরে বেচা অটো কিনবো অসুবিধা কি না না মা আমি এই কাম করতে পারবো না কেন পারবি না গরুটা তোর হইলে আমার দরকারে বেচা দিতি না তুই কেমনে কম গরু তো আর আমার না তোর আর কোনো কথাই হলো না ভাইজান মা যা কইছে গিয়া খোল যা গিয়া ব্যাপারে এটা কেন রে আইসো মা তারে যাই मायर गुरु मायरो কিন্তু মায়ার গরু বেচা দিলে মায়া মন খারাপ করব না গরুটারে মায়া ছোট বালাতে পাইলা বড় করছে আরে মায়া তো কইছে যে ভাইজান তুমি আমাকে গরুটা বেচা দাও গরুটা বেচা তুমি একটা অটো কিনো অটো চালাও দেখো আমাগো অভাব অনটন আল্লাহ দিলে শেষ হয়ে যাইবো আইসা দেখো জামনে যেটা করলে ভালো হয় ওইটাই করো আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওই ব্যাপারে লিগে কথা কইতে যাইতাছি আইসা আল্লাহর নামে যাও আসসা আসসা সব মেনে দেন ठीक खुब 
কাগজ তো সব ঠিকই আছে দাও হরে টা দিয়ে দাও ভাই পুরোটা আছে বানাতে হ্যাঁ ঠিক আছে করিম তুমি কি অটো চালাতে পারো পারো ভাই সমস্যা নেই দেই তুমি কিরম চালাও আমি তোমার পাশে বসতেছি আইছো ভাই ব্লগ সিম্পলে যাও তো সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওরে স্টপ স্টপ रास्ते नई मजा तर रिजिक रास्त लेखा এটা কি কইলা মা প্রথমে তোমা করে উঠামু ইচ্ছা মত ঘোরামু তারপর অন্য প্যাসেঞ্জার উঠা আরে বাজা আমি উঠব না ভাইজান আমি যাব মাই যা কান না যা আইছে তুই গেলে আমি যাব না কেন আমিও যাব ও মা এই তুই বিছনা ওঠ মা তুমি আমার লগে সামনে বসো এই তো সামনে বসো ও ওঠো हालाल पथे कम देखे
जीवन पार करते पसंद करना दिया शिमलारे जाए 
আপনারা দুজনে ঘরে যেয়া দুই টাকা ছুকরা না নামাজ পড়ে জীবন ফিরে পাইছি তুমি টাকাটা নিলে আমরা অনেক খুশি হব সাসা আপনি আমার খুশি করাইতে চান আচ্ছা তাহলে একটু কাম করেন আমার একটু অজুর পানির ব্যবস্থা করে দেন এসার নামাজটা আমি এখনো পড়ি নাই ঠিক আছে রাজা তিনজন একসাথে এশার নামাজ পড়ুম সাথে দুই রাখার শুক্রের নামাজ পড়ুম আর নামাজ শেষ করে তিনজন একসাথে খাওয়া দাওয়া করুন চলো রাজা ঘরে চলুন দ্বিগুণ কামাই বেশি কামাই লেগে এত কষ্ট করা লাগবো না আমাকে এত টাকা দরকার নেই আরে দরকার আছে তা তুমি কই যাইতাছ আবার লাগে দুপুরে খাওন লয়া বাজারে যাইতাছি আমি থাকতে তুমি যাইবা কেন আমার কাছে তো আমি দিয়া মনি না না তুমি গেলে আব্বা আবার রাগ করব কি কও তুমি বাজারে যাইবা না না তোমার যাওয়ার দরকার নাই আমার তো আমি যাইতাছি আর তুমি এই যে পিছন উঠাবো আগে তোমার বাড়িতে দিয়ে যাবো তারপর বাজারে যাবো ওঠো আপনি যে কষ্টের কাজ করেন এই কাজ আর করেন আমি আজ থেকে আপনার আর কাম করতে দিব কাম না করলে খামো কি সাসা আমি আপনাকে দায়িত্ব নিব এই যে অটো চালাইতেছি না আমি এই অটো চালাই আপনার সবার দায়িত্ব নিব তোমার এই তিন চাকা দিয়া আমাকে পাঁচটা বেড চালাইতে পারবা কি কোন সাসা মানুষ দুই পায়ে পুরো দেশ চালাইতেছে আর আমি তিন চাকার অটো চালাই পাঁচটা পেট চালাইতে পারবো না আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন সাসা আমি ইনশাল্লাহ পারবো ওইসে ঠিক আছে খাওন দিতে আইসো খাওন দিয়া যাও আসসালামু আলাইকুম আরে চাচা আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি তো ইমিয়া আমার দোকানের লোক নিয়ে যাইতেছো আমি তো জানতাম না সাসা এটা আপনাকেই আরো তা করিম ভাই আপনি এখানে আমি সাসা খাওন নিয়ে আইছি করিম ভাই হারুন সাসা আপনার সাসা হয় হ ও হারুন মিয়া তুমি তো কোনদিন কইলা না এরকম হিরার টুকরা তোমার কাছে ভাতিজা আছে করিম আমি তো জানতাম না হারুন যে তোমার সাসা হয় এখন যখন জানলাম সাসা রে রিকাস করতে দিব না সাসা রে একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিব কি কও আব্বা হ্যাঁ করিম তুমি আমার কামের লোকটা ছুটে নিয়ে যাও না তাহলে আব্বা একটা কাম করলে কেমন হয় সাসারে আমরা এই দোকানের দায়িত্বটা দিয়ে দেই আর আমাগো গঞ্জে যে আরতটা আছে ওই আরতটা আমরা দেয়া শোনা করব হ্যাঁ তোর কথা ঠিক সাসা আমি তাহলে যাই এখন কি কও করিম তুমি আমার দোকানে আইছো কিছু না খেয়ে যাইবা আসো বিত্ত আসো কাকা এখন না আরেক দিন খাবো আমি যাই আমার একটু তারা আছে কাকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আইসেন কিন্তু ভাই আপনারে বুঝাই দেয় সবকিছু আমার বোন শুধু গল্পই করতে আহে নাই একটা সুখবর দিতে আইসে সুখবর কিসের সুখবর তগরে বিয়া দিতে চাচাই রাজি হয়েছে খালি তাই না তোমার অবস্থার পরিবর্তন দেখা আব্বা এখন পাঁচ হত্য নামাজ পড়ে আল্লাহ রাস্তায় ফিরে আইসে যাক আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান তাড়াতাড়ি বিয়ারা করে ফেলা ভাবি ঘরে অনেক একলা থাকে তার মধ্যে হারুন চাচাও ঘরে দেরি করে আহে হ আব্বা আগে তো সন্ধ্যা কইরা এখন তোমার ভাইজান আব্বারে ম্যানেজার বানায় দিছে এখন আব্বা আগে রাত কইরা আরে আমি ম্যানেজার বানাইলাম কই হারুন চাচার কামে খুশি হইয়া মাজন নিজেই ম্যানেজার বানাইছে আর সবই তো হয় আল্লাহর ইচ্ছা তরকারি গরম করতে গেছে তুই নামাজ পড়ায় এরপর ভাত খাবি আমি আসার নামাজ পড়ে আসছি আচ্ছা ঠিক আছে তোরা কথা কো আমি দেই মা কি করে পুরস্কার <laughs> আপনি তেলে করিমের মা জি আপনি তো সার্থক মা এমন একটা হীরার টুকরা সন্তানের মা হয়েছে সবই আল্লাহর মেহরবানি আমার ব্যবসায় সহায়তা করে নিজের ছেলে বলে বলতেছি না আমার ছেলেও লাখ একটা মাসাল্লাহ আপা আমার তো কোনো মেয়ে নাই আপনার মেয়েকে আমার মেয়ে হিসেবে নিতে চাই আর অন লেখাপড়া এখনো শেষ হয় নাই অগ লেখাপড়া শেষ হোক তারপরে আপনার মেয়েকে আমার ছেলের বউ করে নিয়ে যাব আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি বাজান তুমি মনে কষ্ট নিও না 
তুমি তো জানোই সব বাবারাই চায় তার মাইয়া সুখে থাকুক বাজার আমি ভাবছিলাম যারা অটো চালায় রিকশা চালায় তারা খুব খারাপ মানুষ নেশা করে খারাপ কাজ করে কিন্তু তুমি যে এত ভালো মানুষ আমি আগে জানতাম না তুমি পাচক তো নামাজ পড়ো আসলে আল্লাহর পথে যারা থাকে আল্লাহ তাগর উপর রহমত করে করিমের সাথে হারুনের মেয়ের আগামী রোববার বিয়ের তারিখ ঠিক করলাম আর ওই দিনই আমার একমাত্র ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ের আংটি পালন হবে যুগে যুগে গরিবের বড় অবহেলিত হয়ে আসছে বেঁচে থাকতে হলে তাদের করতে হয় যুদ্ধ অনেকে সে যুদ্ধে হার মেনে হারিয়ে যায় আমি অত সহজে হার মানব না দেখিয়ে দিব আমরাও পারি গরিবের বড় স্বপ্ন দেখতেও জানে স্বপ্ন পূরণও করতে জানে হারনামানা জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন গল্প নিয়ে আসছি গরিবের বউ ঈদ স্পেশাল আসছে ঈদের ইগল টিমের বিশেষ চমক গরিবের বউ ঈদ স্পেশাল দেখতে চোখ রাখুন ইগল প্রিমিয়ার স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে কাছে যা দেখো আমি নিজের টাকা দিয়ে অটোটা কিনছি তুমি টাকা দিয়ে কিনছো না চুরি করে আনছো সেটা থানায় গেলে বোঝা যাবে চলো থানায় চলো আরে এগুলো কি কইতেছ না আমার দিকে কি চুর মনে হয় আপনার আমি চুরি করতে যাবো কেন আরে এত কথা কইতেছ কেন থানায় চলো যাও স্যার এটা আমার নিজের টাকা দিয়ে গাড়িতে উঠো গাড়িতে উঠো স্যার কথাটা শুনেন আমার এটা আমার অটো স্যার এই লোকে দি বেশি কথা কই ভাই মিয়া উঠেন বসো বসো গাড়িতে বসো এই যাও যাও নিয়ে যাও থানায় যাও স্যার এই তো উঠো তো থানায় চলে স্যার আই তোমরা নিয়ে যাও আমি আসতেছি যাও জি স্যার আরে হারু তুমি এত রাত্রে আমার বাড়িতে কি বলে করে মজুর সাহেব আমাকে করিম রে পুলিশে ধরে লিয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি কো করিম তো খুব ভালো পোলা পরে পুলিশে ধরছে কে তা তো কইতে পারি না মাজন সাহেব তাড়াতাড়ি চলেন থানা যাইতে দিব আচ্ছা দাদা হাসান ওই হাসান আমরা থানা গেলাম তুই তাড়াতাড়ি মাজন সাহেব আপনি কষ্ট করে কেন থানা আসতে গেলেন অফিসার করিম আমার খুব কাছের একজন মানুষ ও চুরি করতে পারে না করিম অফিসার সাহেবকে সব কিছু খুলে বলো স্যার এই মন্ডু বাইরে নিয়া আমি মনির কাছ থেকে অটোটা কিনছি যখন অটোটা কিনছি তখন কাগজপত্র দেখে কিনছিলাম কিন্তু কাগজপত্র যে জাল ওটা আমি বুঝি নাই স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ যা করতেছে সবই সত্যি আমি মনির কাছ থেকে তার নিজে অটো কিনে দিছি স্যার আপনি যদি মূল আসামি দরকার হয় আপনি আমার এক ঘন্টা সময় দেন আমি মূল আসামি রে আপনার সামনে হাজির করতেছি আসলে কারো মুখের কথা তো পুলিশ কাউকে ধরতে পারে না আমরা হাতে নাতে প্রমাণ সহকারে করিমকে ধরেছি অফিসার করিম ভাই নির্দোষ আর করিম ভাই যদি প্রমাণ হয় সে অপরাধী তাহলে আমি দশটা অটো কিনা দেব অফিসার করিমের দায়িত্ব আমি নিলাম করিমের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেন না ঝামেলায় ফেলে দিলেন মহাজন আচ্ছা মন্টু মনিরকে ধরে দিতে পারবে কি বলেন স্যার অবশ্যই পারবো আপনার যা শুধু আমাকে এক ঘন্টা সময় দেয় এর মধ্যে মনির হয়ে আপনার সামনে আমি হাজির করতেছি আমরা মনিরকে ধরতে পারলে করিমকে ছেড়ে দেবেন কথা দিয়েছি 
আব্বা কি কয় তার মানে এই লোকটা কোনো অপরাধ না করে সারা রাতে হাসুদের মধ্যে থাকবো অসুবিধা হবে না আমরা খেয়াল রাখবো আর মজা বুঝুনি তো আমরা নিয়মের বাইরে তো যাইতে পারি না যেহেতু মন্টু সাক্ষী আছে আর আপনি সম্মানিত ব্যক্তি দায়িত্ব নিয়েছেন মনিরকে পেলে আমরা করিমকে ছেড়ে দেব আর এখনই আমি মন্টুকে নিয়ে আসামি ধরতে বের হচ্ছি আপনারা টেনশন করেন না বাড়িতে যান যে বাড়িতে দুদিন পর বিয়ে সেই বাড়িতে শোক কেন আল্লাহ রহমতে রাখতে পারেন বাপরে আমরা তো পাগলের মতো সারা ছোট ছোট করছি তাহলে কি হয়েছিল ভাইজান অটো নাকি সুরির হ্যাঁ সুরির অটো কিন্তু পুলিশ সব মেমাংসা করে দিছে মায়া তুই ঘরে যা সবার লাগে নাস্তার ব্যবস্থা কর মনির হইছে এই এলাকার অটো চোর সে বিভিন্ন এলাকা থেকে অটো চুরি করে আয়না তারপরে মানুষের কাছে বেচা দেয় আর সহসর লোকগুলা বিপদে পড়ে আর তুমি কেমনে এমন ভুল করলা বাপ বুঝতে পারি না চাচা মা বইনের দায়িত্ব তো বেকার থাকা অবস্থায় মাথা কাজ করতেছিল যাক অল্পতেই বাইসে গেছে করিম ভাই যে টাকাটা দিয়া মনির কাছ থেকে অটো কিনছিল এই টাকাটা মনির আসল মালিকরে বুঝাই দিব আল্লাহ ভরসা তুমি ভালো ছেলে দেখা আল্লাহ তোমারে এত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করছে পুরাতন জিনিস কেনার আগে কখনোই তারা হুড়া করবেন না প্রথমে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিনবেন তা না হলে আমার মতো বিপদে পড়তে হবে আপনাদের কি বলছেন আল্লাহর পথে থাকুন পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ুন দেখবেন আপনার সমস্ত বিপদ থেকে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে রক্ষা করবে আমি